ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ പലരും എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച ഒരു സംശയമുണ്ട് ഡോക്ടറെ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ച ഒരാളുമായിട്ട് എത്ര സമയം നമ്മൾ ഇടപഴകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രോഗം ബാധിക്കും എന്ന് കോവിഡ് രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം സംശയിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും ഇന്ത്യയിലും പ്രവാസ ലോകത്തും ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കോവിഡ് വൈറസ് ഉള്ളവരാണോ അവർ വാഹകരാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻറ്റീനിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിലോ എല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈറസ് ബാധിതനുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സമയം അവരുമായി ഇടപഴകി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലേക്ക് വൈറസ് പകരുമെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം സാധാരണ കൊറോണ വൈറസ് ഒരാൾ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് രോഗിയുടെ സ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് അവരുടെ വായിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും വന്നിരുന്ന സ്രവങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എയറോസോൾ വഴിക്ക് അതായത് അവരുടെ സ്രവങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിലോ നമ്മുടെ മൂക്കിലോ നമ്മുടെ വായയിലോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പകരാം രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സ്രവങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പറ്റിയിരുന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തൊട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കൈകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് മറ്റു വസ്തുക്കളോ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്കോ കണ്ണിലേക്കോ മൂക്കിലേക്കോ കൊണ്ടുവന്നാലും നമുക്ക് ഈ രോഗം പകരാം ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ കൂടിയല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരു രീതിയിൽ കൊറോണ വൈറസ് പകരുമെന്ന് ഇതുവരെ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വൈറസ് ബാധ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൊറോണ രോഗം ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളിൽ നിന്നും ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര വൈറസിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് എത്ര സമയം രണ്ടാമത്തെ ആൾ രോഗം ബാധിക്കാത്ത ആൾ രോഗം ബാധിച്ച ആളുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകി എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പുറത്തു വരുന്ന വൈറസിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നത് വി പി അതായത് വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾ പെർ മിനിറ്റ് എന്നാണ് അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര വൈറസ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗം ബാധിക്കപ്പെട്ട ആളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരാളിൽ നിന്നും ഏകദേശം ആയിരം വൈറസ് പാർട്ടിക്കൾ ഒരു രോഗബാധ ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രോഗബാധയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വൈറസിൻ്റെ ലോഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് ആയിരം വൈറസ് പാർട്ടിക്കൾ എന്നുള്ളത് അവയുടെ അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ വൈറസ് ബാധ പുതിയതായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് വൈറസ് രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സാധാരണ വൈറസ് രോഗം ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മൂക്കിൽ കൂടി ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് വൈറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് പുറത്തേക്ക് വരും എന്നാൽ വൈറസ് രോഗം ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അവരുടെ വായിൽ കൂടിയും മൂക്കിൽ കൂടിയും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു മിനിറ്റിൽ പുറത്തേക്ക് വരും എന്നാൽ രോഗം ബാധിക്കപ്പെട്ട ആൾ ശബ്ദമെടുത്ത് അതായത് വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പാടുമ്പോഴോ ഉർച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഏകദേശം ആയിരം വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു മിനിറ്റിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് രോഗി ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു മിനിറ്റിൽ പുറത്തു വരുന്നു ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നാൽ ഏകദേശം ഇരുപത് കോടി വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പുറത്തു വരും ഈ രോഗം ബാധിച്ച ആൾ തുമ്മുമ്പോഴോ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് മില്യൺ വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ പുറത്തു വരുന്നത് മുന്നൂറ് മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മുപ്പത് കോടി വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരും ഏകദേശം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരം വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മതി ഒരാൾക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ഒരു കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് രോഗി ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ മുതൽ മുന്നൂറ് മില്യൺ വരെ വൈറസുകളാണ് അതിന് ചുറ്റും പകരുന്നത് ഈ ഒരു കണക്കുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് പകരുന്നതെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരിലേക്കും ഈ കോവിഡ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മുറിയിൽ കൊറോണ രോഗം ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ മുറിയിലിരിക്കുമ്പോൾ അവരുമായി സംസാരിക്കാതെ വെറുതെ ആ മുറിയിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അൻപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ആളിൽ നിന്നും രോഗം ബാധിക്കപ്പെട്ട ആളിൽ നിന്നും രോഗമില്ലാത്ത ആളിലേക്ക് വൈറസുകൾ പകരും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പുറത്തു വരും ഇത്
നമ്മൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ളവരിലേക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെയുള്ള സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ വൈറസുകൾ പടർന്നു എന്ന് വരാം ഇനി ചുമയ്ക്കുക തുമ്മുമ്പോഴേ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് മില്യൺ വൈറസ് ആണ് ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ ഈ ചുറ്റും പകരുന്നത് ഒരേ സമയം തന്നെ ആ മുറിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും രോഗം പരത്താനായിട്ട് അതായത് ആ മുറിയിലുള്ള ഇരുപതോ മുപ്പതോ പേർക്ക് രോഗം പരത്താൻ ഒരൊറ്റ തുമ്മലിലൂടെ കൊറോണ വൈറസ് രോഗിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കിലൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഈ രോഗം ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഇത്ര ശക്തമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വൈറൽ ലോഡുകൾ അവരുടെ മാസ്കിനുള്ളിൽ തന്നെ പരമാവധി തങ്ങി നിൽക്കും വളരെ ചുരുങ്ങിയ അളവ് മാത്രമേ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ ഇനി രണ്ടു പേരും മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഈ വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു മിനിറ്റിൽ വളരെ ചെറിയ അളവ് മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വളരെ ചെറിയ അളവ് മാത്രമേ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മാസ്കുകൾ കർശനമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അതേപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തുറസ്സായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ധാരാളം വെൻറ്റിലേഷനുള്ള മുറികൾ വലിയ ഹാളുകൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു കാരണം ഈ വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഈ ഒരളവിൽ അതായത് ഉയർന്ന അളവിൽ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത വെൻറ്റിലേഷനുള്ള മുറിയിലെല്ലാം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മുറികളിൽ എ സി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നും മുറിയുടെ ജനലുകളും വാതിലുകളും തുറന്നിടണം എന്നും എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതേപോലെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പരമാവധി അകലം പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒന്നര മീറ്ററെങ്കിലും അകലം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ എപ്പോഴും ഒരു കരുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം കൊറോണ വൈറസ് ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്ര സമയം കൊണ്ട് പകരുമെന്നും എങ്ങനെയാണ് പടരുമെന്നും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഈ വൈറസ് ബാധ പടരാതിരിക്കാൻ ബോധപൂർവം വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വരെ അറിവിലേക്കായി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും കൊറോണ വൈറസിനെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുമായി